primer punto tendremos las palabras de bienvenida y descripción del proceso por parte de la licenciada Cintia Guerra. Segundo punto, palabras del representante del Ministerio de Trabajo, licenciado Ronnie Navarro. Como tercer punto, la entrega de los diplomas. Cuarto punto, tendremos micrófono abierto para palabras de los estudiantes. Y como último punto, nuestra despedida. Entonces, pues vamos a empezar. Bienvenidos sean todos estudiantes, licenciada Guerra y licenciado Ronnie Navarro. Vamos a empezar con nuestro, nuestro primer punto. Así que le cedo el micrófono a la licenciada Guerra. Buenas noches, gracias al representante del Ministerio de Trabajo que se encuentra hoy con nosotros, licenciado Ronnie Navarro, a todos los estudiantes que hicieron tiempo hoy para pues, tomarnos este espacio para celebrar, para recibir nuestros diplomas que les estarán llegando también a sus correos. El programa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ICIAB, inició en el mes de septiembre con eh, un planteamiento de cubrir por lo menos tres cursos del de nivel de, de los 12 niveles de CIAB. Esto nos permite llegar a un inglés, digamos, ya de sobrevivencia, en el que los estudiantes a este punto eh, pueden hacer eh, saludos, pueden presentarse, pueden hablar en... Eh, presente simple, en pasado simple, en presente progresivo y pasado progresivo. Con un nivel de vocabulario de las palabras, digamos, más frecuentes del idioma inglés en un inglés cotidiano. Los cursos comprendieron tanto una modalidad sincrónica como asincrónica. Todos los estudiantes estuvieron activados en plataforma y la metodología de clase invertida funciona en que los estudiantes trabajan en su plataforma y luego van a clases a poner en práctica lo que aprendieron. Y esa práctica ya es en vivo con maestra certificada. Hoy no pudo estar la maestra que llevó el proceso con los estudiantes, quien fue la maestra Ana Isabel Obando a quien pues también a la distancia y ahorita le mandamos un aplauso y ella dejó también sus saludos para ustedes. Muy orgullosa de su grupo. Entonces tuvimos un curso 1 que inició en septiembre y, y concluyó en los primeros días de octubre, un curso 2 que empezó en octubre, terminó en los primeros días de noviembre y un curso 3 que empezó en noviembre y terminó en los últimos días de diciembre. Los estudiantes se conectaron dos veces por semana una hora cada uno de esos días, o sea, dos horas de clases en vivo, más sus clases en plataforma y sus prácticas en plataforma, sus tareas que entregaron, lo cual significa que invirtieron como mínimo para haber podido alcanzar las competencias 40 horas por curso, es decir, que invirtieron 120 horas de estudio en estos meses del 2023. Pues esto realmente eh, se aplaude porque pues nosotros que tenemos bastante trayectoria, más de 44 años de estar enseñando inglés desde 1977, eh, sabemos que hay muchas personas que empiezan, pero pues no son la misma cantidad que terminan. Porque hay un trabajo que hacer, ¿verdad? Hay un, hay un esfuerzo que se tiene que realizar. También hemos trabajado en muchos programas de becas y a veces, aunque los cursos sean completamente gratuitos, no se aprovechan siempre, puesto que siempre hay una inversión de tiempo, esfuerzo, interés y motivación que tienen que dar los estudiantes. Entonces, también se les felicita a ustedes por ese eh, por ese tiempo, por ese esfuerzo que hicieron. Por eso eh, cierro esta pequeña bienvenida y, e intervención con esta frase que me gusta muchísimo de Thomas Alva Edison, quien fue el que inventó, pues entre muchas otras cosas, la bombilla eléctrica. Y dice, la oportunidad a veces eh, no es aprovechada o, o pasa de largo a las personas 
porque viene vestida en overalls, o sea, en traje de trabajo y se mira como trabajo, ¿verdad? Entonces, la oportunidad no es una bolsa de dinero que nos cae, ¿verdad? Y que la agarramos del cielo. La oportunidad es ese espacio, esa posibilidad de trabajar y de crecer, pero requiere esfuerzo. El mismo Thomas Edison también tiene otra frase muy buena que dice, eh, la genialidad es 99% eh, sudor y 1% genialidad realmente. Entonces, eh, hoy ustedes están demostrando que sí se tomaron el trabajo, el tiempo, la inversión de motivación, de energía para completar esto. Si no, el curso puede estar ahí, gratuito como fue para ustedes, eh, pero si ustedes no se ponen esos overalls, ¿verdad? Esa ropa de trabajo y le invierten el tiempo, la energía, el entusiasmo, el positivismo, igual es, no estaríamos el día de hoy entregándoles su diploma y ustedes no estarían ya con las cualidades y competencias con las que hoy se están graduando. Así que eh, definitivamente felicitaciones y también pues muchas gracias al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por las coordinaciones realizadas. Este fue un proyecto en conjunto en el que se pues, hizo esta, esta donación, pero tampoco nosotros eh, podemos hacerlo solos. Aunque tuviéramos la voluntad de hacer esta donación, es importante encontrar a las personas idóneas a generar una convocatoria importante, relevante, que, que esté concatenada con otros eh, proyectos y que sepamos que va a llegar a más, ¿verdad? Entonces, para esto, realmente muchas gracias al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por eh, permitirnos ser aliados de ustedes en ir mejorando las competencias de todos los guatemaltecos y poner al servicio de nuestro país para lo que siempre hemos sido buenos, que es la enseñanza del idioma inglés. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. En efecto, esta noche es una noche de celebración, de celebración que ustedes aprovecharon esta oportunidad y que son los agasajados y van a recibir su diploma de parte de SIAB y Ministerio de Trabajo. Ahora vamos a tener al representante del Ministerio de Trabajo, licenciado Ronnie Navarro, con unas palabras muy importantes. Por favor, licenciado. Sí, eh, gracias. Eh, muy buena noche para cada uno. Quisiera tomarme este tiempo para agradecer de forma gradual, inicialmente al CIA por confiar eh, en el Ministerio de Trabajo. Eh, personalmente, eh, estoy muy contento de llegar a esta fase, porque la verdad es de que no, no es tan fácil, ¿verdad? Porque requiere de, de mucho esfuerzo y todo. Y entonces, eh, pues a nombre del Ministerio, de la licenciada Alejandra Aguilar, que esta noche no pudo estar con nosotros porque tenía un compromiso del Ministerio también, entonces, a nombre de ella, agradecerles de corazón a Alcia por confiar en el Ministerio de Trabajo para esta alianza, porque lo pudieron haber hecho con, con alguna institución también. Además, ¿verdad? Entonces, gracias por confiar en nosotros. Créanme que tratamos de estar a la altura de, de lo que requería este evento. Y también gracias por confiar y por invertir en el talento humano de Guatemala. Créanme, es bien difícil encontrar organizaciones que tengan esa disposición de poder hacerlo. Entonces, el CIAP, una vez más, se destaca por, por eso, por creer y por invertir en, el, en Guatemala. Y pues la verdad es de que decir gracias se queda corto porque yo estoy seguro que esto le puede cambiar la vida a muchos. Nosotros, dentro de los programas que tenemos en el Ministerio de Trabajo, uno de los requisitos que marca la diferencia para tener o no una oportunidad laboral es el inglés, un idioma de... Entonces, eh, gracias. Eh, estaba hace pocos días pensando en este momento y, y estaba viendo el apellido de licenciada Cintia Guerra, decía, 
Y me causó un poco de gracia porque cuando uno escucha el término guerra, pues genera cierto, cierto tipo de escenario, ¿verdad? Pero en esta ocasión su apellido le da sentido a la guerra de combatir a la pobreza, al subdesarrollo. Y lo menciono porque me, sí me generó eso, ¿verdad? Es decir, qué interesante que, que en algún escenario ese término pueda generar alguna connotación, pero en este caso es Cintia Guerra de alegría, de, de felicidad y de gratitud para ustedes, para su equipo de trabajo. También quisiera mencionar nuestra gratitud como ministerio y también creo que alguno de los jóvenes lo hará en su momento. Me gustaría que lo hicieran, pero he tenido la oportunidad de comunicarme con varios de ellos en, en diferentes escenarios y me decían de que un, el plus o la diferencia que marca este proceso de formación comparado con algunas otras organizaciones es la calidez y el compromiso y el profesionalismo de la instructora. La verdad es que les, les comento que en algunos momentos algunos me decían, fíjate que ya no voy a poder seguir o ya no quiero seguir, por algunas razones. Pero el sentirse en armonía, en confianza y, y comprendidos por quien estaba asumiendo el, el proceso de, de guiarlos y todo, los hizo continuar y hoy día están acá con nosotros. Felicitaciones, gracias, que Dios bendiga su, su profesión, marca la diferencia. Muchas veces, por más que nos regalen algo, porque nos pongan toda la mesa servida, pero si quien lo dirige realmente no está comprometido y no tiene ese sentido humano para poder desarrollar el trabajo, va, va ahuyentando a los demás, ¿verdad? Entonces, en este caso fue lo contrario. Me decían, fíjate que a mí me da pena porque yo me confundo mucho, pero ella siempre trata la forma con palabras muy muy especiales de, de motivarnos. Creo que eso es un logro muy importante. Si no salieron, no logramos capacitar a todos por diferentes razones, pero los que están, créanme que están muy agradecidos. Y aparte de que la metodología, creo yo que esa idea de, de enseñar de forma espiral y todo eso, pues creo yo que es la mejor que puede haber en el mercado. También el tema de decir quien desarrolla el proceso es determinante. El trabajo que nosotros hicimos, por lo menos en este caso, de convocar y conformar el grupo, de, del SEAP de tomar su espacio de tiempo y, y sus recursos para poder ponerlos al servicio, no tendrían sentido sin quien ejecuta, no está convencido y comprometido. Entonces, gracias, Dios la bendiga, ¿verdad? Y por este espacio también agradecerle a los jóvenes que aceptaron el reto se comprometieron y están hoy acá con nosotros, ¿verdad? Algunos tal vez no lograron eh, eh, superar las tres pruebas, ¿verdad? Por diferentes razones, pero creo yo que ya quedó la, la semilla del deseo de seguir adelante. Y quiero concluir contándoles una historia que eh, escuché con otro instructor y me gustó mucho, ¿verdad? Tal vez algunos ya la conocen. Eh, dice que en, el, en una oportunidad había un gato en una casa que tenía mucha hambre, mucha hambre, y andaba por toda la casa buscando qué conseguía para comer y no se le daban las cosas, ¿verdad? Pero llegó un momento en que en realidad vio pasar a un ratón, pero de era tanta el hambre que tenía que no sabía si era real o era una alucinación, ¿verdad? Pero decidió seguirlo y tratar de cazarlo y cuando se dio cuenta sí era real, el ratón estaba ahí y empezó a correr para un lado, atrás del ratón y va de querer cazarlo y no lo lograba, ¿verdad? Y en una de esas, el ratón encontró un agujerito y se fue al agujerito y se metió ahí. Y el gato se quedó ahí a la paz del agujerito y pasó el tiempo y, el, y con hambre ya no hallaba qué hacer. Y en una de esas se puso a pensar. Y así dijo, voy a ladrar, dijo. Y cuando yo ladre, el ratón va a pensar que yo ya me fui porque nosotros le tenemos miedo a los perros. Dijo. Y entonces va a salir y me lo voy a poder comer. Entonces el gato se acercó al agujero y dijo, ¡Wow! ¡Wow! Y el ratón se queda pensando, ¡Eh! ¡Ya se fue el gato! Dijo, porque ahora ya vino su papá el perro, dijo. Ya puedo salir y a ver qué contigo, porque yo también tengo hambre. Dijo. Y salió, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando sale el ratón, el gato se lanza, lo atrapa y se lo come, va ahí. Y se, se lo disfrutó y muy contento. La moraleja de, este, de esta historia es que dice que a veces por necesidad o 
eh, es necesario aprender otro idioma que nos puede puede ser la diferencia entre comer y no comer, ¿verdad? Entonces, felicitaciones a todos los que hoy están con nosotros, que Dios los bendiga, que sigan luchando por salir adelante. Una, un problema grande que tenemos en Guatemala, que queremos las cosas fáciles, que queremos ganar bien, pero no nos queremos esforzar. Este grupo que hoy está con nosotros está marcando esa diferencia. Está, sabemos que pasaron penas para correr, para estar en los horarios, para hacer las tareas que me contaban que no eran tan, tan sencillas, que a veces se les complicaba y todo. Incluso en algunos casos la tecnología también era un parte del problema, ¿verdad? Pero que hacían el esfuerzo y estaban ahí. Y hoy están acá, eh, jóvenes, eh, a todos, eh, que Dios los bendiga, sigan luchando por sus sueños. El éxito no llega fácil, hay que trabajar, hay que trabajar duro. Y como guatemaltecos tenemos el compromiso para con nosotros mismos y con, y con la gente que nos ama, la gente que ha creído y nos ha, por, ha apoyado en todo momento. Que Dios los bendiga y me ha gustado saludarlos. Gracias. Muchas gracias, licenciado Navarro, por tan emotivas palabras y tan bonita moraleja. Como decía la licenciada Guerra en el chat, era un gato que valía por dos. Ahora vamos a proceder a la entrega de los diplomas. Pero antes le vamos a pedir de nuevo al licenciado Navarro que lea, que haga la lectura del diploma que vamos a entregar esta noche. Dice, si en cooperación con Mitraf, certifica que Anet Feliciano Isidro cumplió los requisitos de asistencia, tareas y participación alcanzando las competencias esperadas de los cursos detallados con sus respectivas notas finales. Curso 1, 93. Curso 2, 87. Y curso 3, 80. Y firma la licenciada y directora eh, Cintia Guerra. Y pues la, la fecha Guatemala, enero del 2024. Felicitaciones. Vamos a aplaudirle a todos los estudiantes por medio de emojis. Por favor, licenciada Guerra. Gracias. Ahora también certificamos a Ana Margarita Palacios Quintanilla, curso 199, curso 295 y curso 383. Aprovecho para indicarles también que cada certificado tiene su número y QR con el que puede ser verificado a la hora de ustedes poner, incluirlo en sus eh, currículums. Ana Virginia Juárez Castellanos, felicitaciones. 77, curso 3, 70. Gracias. Brando Daniel U. Estrada, curso 1, 87, curso 2, 77. Felicidades. Ahora licencia. Elmer Tancredo Pacheco Torres. Curso 1, 81. Curso 2, 81. Se dio copia. <risa> Angelique Gretel Natalie Bautista Flores. Curso 1, 79. Curso 2, 80. Curso 3, 70. Enhorabuena, Angelique. 77. Felicidades. Catherine Dayana Morán Dubón, curso 1.84, curso 2.74. Jenner Saúl Monterroso Monterroso, curso 1.85, curso 2.79, curso 3.70. Bravo. Paulina Marleni Rosales Cortés, curso 1.86, curso 2.81. Curso 370. Aarón Alejandro Bautista Orozco. Curso 187. Curso 282. Curso 370. Felicitaciones. Alejandra Guadalupe Orozco Orozco. Curso 188. Curso 284. Curso 370. Felicidades. 
Andrea Gualetka Soto Búcaro, curso 1, 94, curso 2, 70, curso 3, 79. Felicitaciones. Abril Osmel Bautista Orozco, curso 1, 89, curso 2, 75, curso 3, 70. Muy bien, Ariel. David Augusto Mata Orozco, curso 1, 81, curso 2, 80, curso 3, 70. Felicitaciones. Felicitaciones. Diana Marcela Dionisio Navarro, curso 1.90, curso 2.80, curso 3.76. Felicitaciones. Felicidades. Diego Estuardo Bautista Orozco, curso 1.87, curso 2.80. Felicitaciones. Héctor Luis Orozco Navarro, curso 1.94, curso 2.91. Jorge Alejandro Barrios Orozco, curso 194, curso 287, curso 373. Felicitaciones, Jorge. José Víctor Bautista Aguilar, curso 192, curso 271. Excellent. Keep up the good work. <risa> Carla Noemí González Godínez. Curso 1.90, curso 2.77, curso 3.70. Felicitaciones. Keila Belén Orozco Orozco, curso 1.74, curso 2.80, curso 3.83. ¡Bravo! María Jimena Arriaga López. Curso 1.73. Felicidades, Jimena. Ma Mónica Cristina Montoya Arriaga. Curso 1.90. Curso 2.78. Curso 3.80. Felicitaciones, Mónica. Víctor Manuel Navarro Godínez. Curso 1.88. Curso 2.74. Perfect, great. William Giovanni Chavajay Dionisio, curso 1.85, curso 2.80, curso 3.83. Felicitaciones. Muchas gracias y felicitaciones. Estos han sido los diplomas que entregamos esta noche. A todos los estudiantes, muchas felicidades. Y al finalizar nuestra clausura, les estará llegando por correo electrónico a cada uno su respectivo diploma. Muchas felicidades. Y antes de finalizar, queremos cederle la palabra a los estudiantes. Empezamos. Jorge Barrios y después Ana Palacios, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Eh... Muy agradecido, pues, eh, por el curso de inglés. La verdad que, que me gustó mucho. Me gustó mucho, aprendí bastante. Este, a veces eh, la metodología que, que se usa um, por parte de, de, de ya sea escuelas o colegios eh, es muy, muy... No sé, o sea, como que no, no tiene mucha práctica. En cambio, el curso que he recibido durante esos tres, cuatro meses del año pasado, la verdad que sí eh, me sirvieron bastante. Eh, como les digo, aprendí mucho. Eh, eh, la metodología fue muy entretenida y, y practicamos bastante, que eso es lo importante, ¿verdad?, en un curso. No solo es eh, lo teórico, sino también el, el practicar, entonces estuvimos practicando con los compañeros, eh, interactuando y todo eso, y, y pues eso fue lo que me motivó, ¿verdad? Porque el, el, el recibir el curso es una cosa y ya estar allá en la vida real es, es otra cosa, ¿verdad? Y entonces, eh, muy bonito, la verdad, y muy agradecido, muy contento de de haber tomado ese curso y agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por haberlo hecho posible, porque 
sí, sí, sí ayuda bastante y pues esperamos que, que haya una continuidad del curso o no sé, algunos otros cursos, pero muchas gracias, muy agradecido y, y mucho gusto también de conocerlos a, a ustedes que forman parte de, de esta institución y eh, feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora, Ana Palacios, por favor, y después, Paulina Rosales. Eh, buenas noches, pues, eh, para agradecer por dar la oportunidad que nos han brindado de, de tener este curso, ¿verdad? Realmente, eh, uno conoce más o menos el costo, ¿verdad?, que tiene educarse, sobre todo en el idioma inglés, entonces es una gran oportunidad tener a estas oportunidades de poder participar y obtener los nuevos conocimientos en este área que son útiles para el desarrollo personal y también para el desarrollo de la web de, la de cada uno de nosotros. Entonces agradecemos mucho por esa oportunidad que nos han permitido por medio de tanto de la institución educativa como de esta institución del gobierno y pues por tomarnos en cuenta ¿verdad? con esta oportunidad que nos brinda. Feliz noche a todos. Muchas gracias, Ana. Y ahora, por favor, Paulina Rosales. Gracias, buenas noches. Eh, de verdad, para mí, eh, pues fue un gran gusto. Creo que cada uno de, de los días es un gran reto para tanto las mujeres y para los jóvenes eh, poder tener este tipo de oportunidades. Lastimosamente, pues muchas de las personas que estaban en nuestro grupo pues no lograron identificar la gran oportunidad que tenían de poder estar en este espacio y, y qué lamentable porque considero que esto aumenta el nivel de perfil profesional y abre también puertas y oportunidades para mejorar en la calidad de vida como personas, como seres humanos, pero también oportunidades económicas de superación. Entonces siento que pues mucha gratitud de verdad, licenciado, a través del Ministerio de Trabajo, pues nos brindó esta beca que nos permitió acceder a no solo a mi persona, sino todo un grupo de jóvenes a quienes nosotros también acompañamos. Así que de verdad, mucha gratitud y me sumo también a lo que mencionó al compañero, considero que fue una metodología muy interactiva, las herramientas que teníamos dentro de la plataforma pues eran de mucho apoyo y no solo reafirmaban los aprendizajes, sino que también nos permitían eh, pues interactuar de manera eh, mucho más práctica con el idioma que pues era desconocido en su momento, entonces de verdad fue una experiencia muy bonita y, y me sumo, ojalá que no solo sea este, esta primera etapa, sino que podamos continuar con otras etapas que nos permita eh, ya dominar directamente el idioma, que es a lo que también estamos apuntando. Pero inicialmente, de verdad, mil gracias por esta oportunidad y, y ojalá pues que se puedan dar más oportunidades, no solo para este grupo, sino que se abra nuevamente la convocatoria para otras personas. Mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, también quiero eh, sumarme para agradecer eh, al personal del MINTRAD y de SIAC que realizaron las gestiones para hacer posible esta oportunidad para todos nosotros. También quiero hacer un agradecimiento especial a la teacher Ana Isabel Obando, que realmente pues eh, considero que tiene una excelente vocación para, para, la, para la enseñanza, ¿verdad? Nos motivó bastante, fue... Eh, eh, muy comprensiva con nosotros que estamos eh, eh, aprendiendo, pues la verdad que sí, eh, eh, eso es algo más que considero muy importante del de CIAB, eh, una excelente persona, nos motivó mucho y realmente era agradable recibir esa clase, ¿verdad? Eh, también eh, eh, el CIAB, pues a mí me gustó mucho la metodología, eh, eh, digamos las aplicaciones que tienen, eh, combinado con, con la clase que, que ella nos explicaba y nos ampliaba eh, con las aplicaciones, pues uno puede, eh, pues a, eh, obviamente están diseñadas para eso, para aprender más en los tiempos que uno no está recibiendo la clase. Yo creo que fue una combinación muy buena, pues, y, y pues ahí sí que las herramientas estaban, era cuestión de que uno las, las aprovechara, ¿verdad? Y por último, pues esta oportunidad que ustedes, eh, eh, ambas instituciones nos están dando, pues nos dio... Eh, pues representa una mejora para la hoja de vida de cada uno de nosotros y, y pues tener eh, mejores oportunidades en nuestra vida. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues 
Ahora nos toca la parte final de esta clausura. Vamos a la despedida. Les agradecemos mucho a todos por su asistencia. Los felicitamos a todos de verdad por su gran esfuerzo, por su constancia, porque aquí tienen el resultado de este trabajo. Eh, Cintia, perdón, eh, ¿quieres agregar algo antes de terminar? Sí, gracias. Pues agradecer las gentiles palabras de todos ustedes. En efecto, pues buscamos eh, generar una, una enseñanza con calidad y calidez, que en la que realmente nos sintamos acogidos y de verdad cada una de las maestras tiene un especial don en, en que tiene ese, ese cariño y ese entusiasmo de, de llevar adelante a sus estudiantes. Entonces pasamos, trasladamos esas palabras tan bonitas para eh, la maestra Ana Isabel. Y, y bueno, también les invitamos allí en el correo que van a recibir, les invitamos a que en lo que de pronto tal vez sí se lograra concretar algo más de seguimiento, pero ustedes sí pueden seguir también con la plataforma. De manera gratuita, ustedes pueden seguir en, el, en los siguientes cursos que les correspondan. De hecho, siguen activados en la plataforma. Entonces, ustedes pueden, si, si el, aprobaron hasta el curso 2, pero todavía tienen la plataforma del 3, ustedes pueden ir siguiendo todos los recursos de la plataforma en orden para irlos eh, trabajando. Y si ya terminaron el 3, ustedes pueden pedir que les activemos la plataforma del 4 eh, de manera gratuita, solo que no tienen las clases en vivo, que pues evidentemente sí son importantes, pero si ustedes tienen esa automotivación, también pueden seguir creciendo en lo que de pronto hay alguna posibilidad ya de hacer un proyecto ya con, eh, como fue este. Entonces, eh, muchas gracias a, nuevamente por las palabras tan bonitas de, de todos. Eh, el, eh, la, lo que me decía de guerra me, me dio mucha, me, me hizo recordar también una anécdota, porque pues bueno, mi papá es de apellido Guerra y cuando él se fue a especializar para ser maestro de inglés, su nombre es Aníbal. Y entonces, pues, eh, si recordamos ahí de la historia de Aníbal el Cartaginés, que era un gran guerrero también, ¿verdad? Entonces, imagínense, Aníbal Guerra. Entonces, cuando él llegó a los Estados Unidos, su maestro de, de que lo iba, estaba en un programa para ser maestro de inglés, le dijo, hmm, Aníbal Guerra, un nombre y un apellido bélico. Bueno lo vamos a hacer un hombre de paz, lo vamos a hacer maestro. <risa> Así que, eh, pero hoy usted le dio otro, otro twist también, ¿verdad? Que es una guerra en contra de la pobreza, eso me gusta también. <risa> Así que sí, declaramos la guerra en contra de la pobreza y la ignorancia. Eh, muy buenas noches, gracias Gaby por tan eh, excelente dirección de, de este evento. Gracias que aunque estamos online, pero lo queríamos hacer pues de alguna forma solemne y con mucho cariño, por supuesto. Muchas gracias de nuevo, Cintia. Y antes de despedirlos, los queremos dejar con esta frase de Bibi King que dice, lo bello acerca del aprendizaje es que nadie nos lo puede quitar. Entonces, muchas gracias de nuevo, muchas felicidades y gracias por acompañarnos, licenciado Navarro.